ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் தொடர்ந்து உங்களை சந்தித்து வருவதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விடயங்களை பற்றி தொடர்ந்து நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் சக்தி டிவி நேயர்களாகிய உங்களுக்கு பயனுள்ள பல அற்புதமான தகவல்களை ஜோதிட ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் வாஸ்து ரீதியாகவும் பயனுள்ள பல தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு முன்னர் அதிர்ஷ்ட சின்னங்களை பற்றி பேசியிருந்தேன் ஒவ்வொரு நட்சத்திரக்காரர்களும் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய அதிர்ஷ்ட சின்னங்களை பற்றியெல்லாம் பேசியிருந்தேன் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அமோக வரவேற்பு கிடைத்தது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது பல பேர் நேரடியாகவே நீங்கள் சொன்னது போல் எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய நட்சத்திரத்திற்குண்டான அதிர்ஷ்ட சின்னங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி அதனால் மிகப்பெரிய பயன் அடைந்தோம் என்று சொல்லக்குள்ள எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு அம்மா நேரடியாகவே வந்து சொன்னால் ஐயா என்னுடைய மகளிட நட்சத்திரம் இந்த நட்சத்திரம் அதுக்கு இந்த சின்னத்தை பயன்படுத்த சொன்னீங்கள் நான் அந் அந்த சின்னத்தை பயன்படுத்தினேன் சரியாக ஒம்பதாவது நாள் அவருக்கு வெளிநாட்டு பிரயாணம் கைகூடியது எம்பசிலேருந்து கூப்பிட்டு நீ வெளிநாடு போகலாம்னு விசா கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் சந்தோஷமாக இருந்தது இன்னொரு ஐயா வந்து சொன்னார் நீங்கள் சொன்ன சின்னத்தை பயன்படுத்தி என்னுடைய மகளுக்கு ரொம்ப நாளாக திருமணத்துக்கு வருவாங்கள் பார்ப்பாங்கள் எல்லாம் சரியன்றுவாங்கள் என்ற பிள்ளை நல்லா படிச்சுருக்கு நல்லா அழகாக இருக்குது நல்ல ஜாதகத்தில் எந்த ஒரு தோஷமும் இல்லை வருவாங்கள் பார்ப்பாங்கள் சரியன்றுவாங்கள் ஏதோ கடைசி நேரத்தில் திருமண வாய்ப்பு இல்லாமல் போச்சுது நீங்கள் சொன்னதுக்கு பிறகு அவருக்கு நான் ஏதோ மயில் இறகு சொல்லியிருந்தேன் அந்த மயில் இறக பயன்படுத்தி சாமி கும்பிட வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் அதை காலையில் எழும்பினோன்னு அந்த சின்னத்தை அவவை பார்க்க வச்சேன் திடீரென்று அவருக்கு திருமண வாய்ப்பு கைகூடியது என்று இன்னொரு ஐயா இந்த மாதிரி பல பேர் வந்து அதிர்ஷ்ட சின்னங்களை பயன்படுத்தி அவர்களுடைய நட்சத்திரத்திற்குண்டான சின்னங்களை நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் கிருஷ்ணர் ரோஹிணி நட்சத்திரம் அதற்குண்டான சின்னம் தேர் இப்படி ஒவ்வொரு நட்சத்திரக்காரர்களும் புராண இதிகாச காலங்களில் அவர்களுடைய சின்னத்தை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றார்கள் என்று அதே மாதிரி பொதுமக்களாகிய நீங்கள் கூட பல பேர் அதுக்கு பாராட்டு பல பேர் ஃபோன் பண்ணி ஐயா அந்த நட்சத்திரத்துக்கு என்ன சின்னம் இந்த நட்சத்திரத்துக்கு என்ன சின்னம் நாங்கள் எழுதி வைக்க இல்லையா இன்னும் ஒரு தரம் அந்த நிகழ்ச்சியை செய்யுங்கோன்னு பல பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கிறத செய்யவே நேரம் இல்லாமல் இருக்குது கண்டிப்பாக அநேகரின் வேண்டுகோளுக்கு நாங்க அந்த நிகழ்ச்சியை இன்னொரு தரம் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரக்காரர்களும் பயன்படுத்த வேண்டிய சின்னங்களை பற்றி மிக விரைவாக உருக்கா சொல்லுவேன் சொல்கிறதுக்கும் முதல் நாளே உங்களுக்கு சொல்லுவேன் நீங்கள் பேப்பர் பேனையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அந்த சின்னங்களை பற்றி நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு வரவேற்புக்குண்டான ஒரு விஷயத்தை தான் இன்றைக்கும் நான் பேச போகிறேன் அன்றைய தினம் நான் சொன்னது உங்களுடைய நட்சத்திரத்துக்குண்டான அதிர்ஷ்ட சின்னங்கள் அதுக்கு பிறகு ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய நட்சத்திரத்திற்கு அடுத்த நட்சத்திரத்திற்குண்டான சின்னங்களை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றதை பற்றி பேசினேன் இன்றைய தினம் கிரகங்கள் ரீதியாக உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய தெசா புத்திகளை வச்சு சின்னங்களை பயன்படுத்துகிறதை பற்றி இன்றைக்கு பேச போகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுருக்க கஷ்டம் பேப்பர் பேனையோடு இருங்கோ ஒவ்வொரு நாளும் ராத்திரி படுக்க முன்னுக்கே டிவிக்கு பக்கத்தில் ஒரு கொப்பியும் பேனையும் வச்சுட்டு படுத்தா விடிய எழுமினோன்னு ஆறு மணிக்கு நான் சொல்கிறத உங்களால் குறித்து கொள்ள முடியும் நிறைய பேசுகிறதுனால நீங்கள் குழம்பிடுவீங்கள் அதனால் குறித்து வச்சு கொள்ளுங்கோ இன்றைய தினம் உங்களுக்கு என்ன தெசா புத்தி நடக்குதுன்னு பாருங்கோ எல்லாருக்கும் ஒம்பது கிரகத்தினுடைய தெசா புத்தி நடக்கும் சில பேருக்கு சுக்குர திசை இருபது வருஷமாக சுக்குர திசை நடக்கும் சுக்குர திசை முடிஞ்சோன்னு ஆறு வருஷம் சூரிய திசை நடக்கும் எல்லாருக்கும் ஏதோ சில பேருக்கு சனி திசை பத்தொம்பது வருஷம் சனி திசை நடக்கும் சந்திர திசை பத்து வருஷம் இப்படி ஒவ்வொரு திசையும் வருஷ கணக்கில் நடந்து கொண்டு இருக்கும் இருபது வருஷம் நடக்கக்கூடிய திசை வந்து சுக்குர திசை சரி இப்போ உங்களோட ஜாதகத்தில் என்ன திசா புத்தி என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சொன்ன ஜாதகம் பார்க்கக்குள்ள ஜோசியர்கிட்ட போய் முதல்ல கேளுங்கோ என்னுடைய ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் எனக்கு யோகி எந்த கிரகம் எனக்கு அவயோகி எது எனக்கு பாதகாதிபதி 
இந்த மூன்று விஷயம் தெரியணும் எனக்கு கோச்சாரப்படி இப்போ என்ன நடக்குது ஏழரச்சனியா அர்த்தாஷ்டமச்சனியா கண்டச்சனியா குரு எப்படி இருக்குது ராகு கேது எப்படி இருக்குன்னு மூன்றாவது எனக்கு இப்போ என்ன திசை நடக்குது இப்போ கரண்டில் நீங்கள் பிறக்கைக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு திசை நடக்கும் அதை பற்றி நான் சொல்ல இல்லை இப்போ உங்களுக்கு இப்போ முப்பத்தி மூணு வயசா முப்பத்தி மூணு வயசில் என்ன திசை நாற்பத்தேழு வயசா இந்த நாற்பத்தேழு வயசில் என்ன திசைன்னு நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால்தான் இன்றைக்கு நான் சொல்ல விஷயத்தை உங்களை பயன்படுத்த முடியும் எதுக்கும் முதல்ல நீங்கள் இன்றைக்கு நான் சொல்கிறது எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்கோ உங்களுக்கு திசை தெரியாட்டி ஒரு ஜோசியர்கிட்ட போய் என்ன திசைன்னு தெரிஞ்சு கொண்டு பயன்படுத்தலாம் சரி இப்போ உங்களுக்கு சூரிய திசை நடந்தால் இருபது வருஷம் சுக்கர திசை முடிஞ்சு சூரிய திசை நடந்தால் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு மயில் படத்தை மயில் இறகு அல்ல முழுமையாக தோக விரித்து ஆடுற மாதிரி ஒரு மயில் படத்தை கிழக்கு நோக்கி வைத்து வழிபாடு செய்து வந்தால் சூரிய திசையினால் வரக்கூடிய துன்பங்கள் குறைந்து அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படும் நான் சொல்லுகிற சின்னத்தை ஒன்று சாமி ரூமில் வைக்கலாம் அல்லது படுக்கை இறையில் வைக்கலாம் அல்லது ஹோலில் மாட்டலாம் அல்லது உங்களுடைய அலுவலகத்தில் உங்களோட ஆஃபீஸ் ரூமில் இதை மாற்றுங்க சூரிய திசை நடக்கிறாக்கள் கிழக்கு பார்க்குற மாதிரி மயில் படத்தை வச்சுக்கொள்ளுங்க ரெண்டாவது சந்திர திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் ஐயா இந்த ஜாதகத்தில் இப்போ சந்திர திசை நடக்குது ஐயா சந்திர திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் கிழக்கு பார்க்க மான் படத்தை வைத்துக்கொள்ளுங்கள் மான் ரெண்டு மூன்று மான்கள் இருந்தாலும் ஒற்றை மான் வேண்டாம் ரெண்டு அல்லது அதற்கு ஏற்பட்ட மான் படங்களை வச்சு கிழக்கு நோக்கி வைக்குங்கோ எங்கே வைக்கலாம் சாமி ரூமில் வைக்கலாம் ஹோலில் வைக்கலாம் ஆஃபீஸ் ரூமில் வைக்கலாம் சந்திர திசை நடக்கக்கூடிய செவ்வாய் திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் அன்னப்பட்சி அன்னப்பட்சி என்ன தெரியும் வெள்ளை கலரில் அன்னம் தண்ணியோடு இருக்கும் அந்த அன்னப்பட்சியை செவ்வாய் திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் கிழக்கு பக்கம் பார்த்து வையுங்க குரு திசை வியாழ திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் யானை படத்தை வையுங்க எல்லாருக்குமே யானை படம் ஒன்று வீட்டில் வச்சுருக்க அது நல்லதுன்னு நான் பொதுவாக யானை வந்து ஒரு அதிர்ஷ்ட சின்னங்களில் உண்டு பொதுவாக குரு திசை நடக்கக்கூடிய ஐயா என்னோடய ஜாதகத்தில் இப்போ ஐம்பத்தி மூணு வயசு எனக்கு இப்போ குரு திசை நடக்குது நீர் என்ன செய்யணும் யானை படத்தை கிழக்கு பக்கம் பார்க்குற மாதிரி வையுங்க சுக்குர திசை அதான் சுக்குர திசை என்றாலே அதிர்ஷ்டமானது சொல்லுவாங்க அதிர்ஷ்டம் நடந்தால் என்னடா உனக்கு சுக்குர திசை நடக்குதான்னு கேட்பாங்க இருபது வருஷம் நடக்கும் சுக்குர திசை சுக்குர திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் கருடன் படத்தை ஆஃபீஸிலேயோ வீட்டிலேயோ சாமி ரூமத்துலேயோ வைக்கலாம் கொண்டு பெருமாளோட கூடிய கருடன் வந்து பெருமாளை தூக்கி கொண்டு போகிற மாதிரி படம் இல்லாட்டி கருடாழ்வார் படம் அல்லது கருடன் படத்தை வைக்கலாம் சனி திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் பத்தொம்பது வருஷம் நடக்கும் காகத்தினுடைய படத்தை வைக்கலாம் திசை நடந்தால் மட்டும்தான் வைக்கலாம் இல்லாட்டி காகத்தில் படம் வைக்கக்கூடாது ஒத்தை காகம் வைக்காமல் ஒரு காகம் கூட்டமாக இருப்பது பறப்பது போன்ற படம் ராகு திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் ஆட்டினுடைய படம் ஆடு ஆட்டினுடைய படத்தை கிழக்கு நோக்கி வைக்கலாம் கேது திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் சிங்கத்தினுடைய படத்தை வைக்கலாம் சிங்கம் படம் வைக்கக்குள்ள என்ன விஷயம் என்றால் சிங்கம் வாயை துறந்திருக்கிற மாதிரியோ சிங்கத்தினுடைய பல் வழியில் தெரிகிற மாதிரியோ உள்ள படம் வேண்டாம் சிங்கம் வாயை மூடி ஒரு சாந்த சுரூபமாக இருக்கிற மாதிரி ஆனால் சிங்கம் படம் ரெண்டு மூன்று வைக்கக்கூடாது ஒத்தை சிங்கமாக இருக்கணும் ஒரு சிங்க படத்தை வைக்கலாம் இப்போ பன்னெண்டு ஒம்பது கிரகத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் திசைப்படி என்னென்ன படங்கள் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் எழுத தவறியவர்களுக்காக இன்னொருக்கா சூரிய திசை நடந்தால் மயில் படம் சந்திர திசை நடந்தால் மான்கள் படம் செவ்வாய் திசை நடந்தால் அன்னப்பட்சியின் படம் புதன் திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் குதிரையின் படம் அது விடுபட்டுட்டு நினைக்கிறேன் புதன் திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் குதிரை ரெண்டு குதிரை சோடி குதிரையாக இருக்கிற படம் ஒத்த குதிரை வைக்கக்கூடாது குரு திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் யானையின் படம் சுக்குர திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் கருடன் படம் சனி திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் காகங்களின் படம் ஒத்த காகமில் ரெண்டு மூன்று காகம் இருக்கணும் பறக்கிற மாதிரி ராகு திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் ஆட்டின் படம் கேது திசை நடக்கக்கூடியவர்கள் சிங்கத்தின் படம் ஒத்த சிங்கம் இருக்கணும் வாய் மூடி இருக்கணும் பல்லு தெரிகிற மாதிரி கர்ச்சிக்கிற மாதிரி பாயிற மாதிரி வேட்டையார் அப்படியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது இந்த படங்களை நீங்கள் காலையில் எழும்பி பார்த்தால் அல்லது ஆஃபீஸில் இந்த படத்தை வச்சுட்டு காலையில் போய் அந்த அதிர்ஷ்டமான சின்னத்தை பார்த்தால் அல்லது சாமி அறையில் இந்த படத்தை வச்சு வணங்கி வந்தால் உங்களுடைய காரிய தடைகள் நீங்கும் 
பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் அதிர்ஷ்டங்கள் வசமாகும் சரியான சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் முன்னேறக்கூடிய வாய்ப்பு நடக்கும் தடைப்பட்ட பல காரியங்கள் நிறைவேறும் இந்த விஷயமும் பல பேர் அனுபவ ரீதியாக நாங்கள் ஜாதகம் பார்க்க வரைக்குள்ள இதெல்லாம் சொல்லுறோம் பழைய பெரிய புஸ்தகம் ஒன்று கொடுப்போம் இதில் ஜோதிடத்தில் ஏ டு செட் அவ்வளவு விஷயமும் பார்த்து அந்த மக்களுக்கு நாங்கள் இதுகளை பற்றி சொல்லி கொடுக்குறோம் இது மாதிரி சொல்லி நிறைய பேர் பயன் அடைந்த விஷயங்கள் நாங்கள் சொல்கிறது நான் இப்போவும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சக்தி டிவி நேர்களுக்கு ஏதோ புஸ்தகத்தில் பார்த்துட்டு படித்ததை சொல்கிறது இல்லை அதை அனுபவித்து ஆராய்ந்து பல பேருக்கு அதை சொல்லி பரிசீலனை பண்ணி பார்த்து அதிர்ஷ்டத்தை அடைந்ததன் பின்னர் தான் நேர்களாகிய உங்களோட இந்த விஷயத்தை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் இதை இப்போ எழுதி வச்சு கொள்ளுங்கோ பிறகு உங்களுக்கு என்ன திசை நல்லாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உங்களோட ஜாதகத்தில் நீங்கள் பிறந்த நேரம் உள்ள திசை எழுதியிருக்கும் அது அல்ல இன்றைக்கு உங்களுடைய வயது இன்றைக்கு எத்தனை வயசோ இப்போ என்ன திசை நடக்குது எனக்கு பிறக்கேக்கில் சுக்கர திசையில் இருந்தது கதை இல்லை இப்போ சூரிய திசையா புதன் திசையா சுக்கர திசையா என்ன திசையோ அந்த படன்களை பயன்படுத்தி அதிர்ஷ்டங்கள் அதிகரித்து நீங்கள் எல்லோரும் நீண்டாயுள் நிறைந்த ஆரோக்கியம் நீங்காத செல்வத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகின்றேன் உங்கள் ஜோதிட சித்தர் டாக்டர் ராஜராஜ குருக்கள்